வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஓய்வு காலம் ரிட்டைன்மெண்ட் சுகமாய் கழிக்க சூப்பர் பிளான்கள் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம டிஜிட்டல் தமிழ் டிவி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் புத்தம் புது செய்திகள் தெரிந்து கொள்ள கீழே உள்ள பில் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் மெட் லைஃப் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி எடுத்த சர்வே என்ன சொல்லுது தெரியுமா இந்தியாவில் எண்பது சதவீதம் பேருக்கு ரிட்டைர்மெண்ட் பற்றி எந்த திட்டமும் இல்லையா அதில் எழுபத்தோரு சதவீதம் பேர் அதை பற்றி கொஞ்சம் கவலைப்படுவதாக சொல்கிறாங்க ஆனால் ஐம்பத்தைந்து வயதுக்கு மேலே தான் அந்த கவலை வருதாம் இருபது சதவீதம் பேர் தான் பிளான் பண்ணிகிட்ருக்காங்களாம் நாம் அந்த இருபது சதவீதம் பேர் என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் மிச்சம் இருக்கும் எண்பது சதவீதம் பேருக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் அவசியம் என்ன காலம் மாறிக்கிட்டே இருக்குது பழைய காலம் மாதிரியான கூட்டு குடும்ப வாழ்க்கை முறை இப்போது இல்லை பிள்ளைகள் வேலைக்காக பரபரப்பான நகரங்களில் வாழ்கிறாங்க பெற்றவங்க நிம்மதியான ஓய்வு காலத்துக்காக கிராமங்களுக்கு போக ஆசைப்படுறாங்க அதனால் பெரியவங்க பிள்ளைங்களோடு சேர்ந்து வாழும் சூழல் குறைவாகவே இருக்குது அப்படி வாழும்போது கோயில் குளத்துக்கோ போகிறதுக்கு பிள்ளைங்களுக்கோ சொந்தம் பந்தங்களுக்கோ ஏதாவது செய்யணுன்னா மாதம் ஒரு தொகை தேவைப்படும் இது தவிர வயசானாலே மருந்து மாத்திரன்னு பெரும் செலவு தேவைப்படுது ஒரு தொகை நமக்கு தேவைப்படுது இதுக்கெல்லாம் முன்கூட்டியே திட்டம் போட வேண்டாமா அதுக்குத்தான் ஓய்வு காலத்துக்காக இப்போதே திட்டம்னு சொல்கிறோம் முன்னையெல்லாம் அரசாங்க வேலை இருந்தால் பென்ஷன் கிடைக்கும் கவலை இல்லைன்னு ஒரு பேச்சு இருந்தது ஆனால் இப்போது விலவாசி இருக்கிற நிலைமையில் வெறும் பென்ஷன் எதுக்குமே போதாது இன்னும் கூடுதலாக திட்டம் போட்டு வச்சுருந்தாதான் பிழைக்க முடியும் இப்போது புரியுதுங்களா திட்டமிடுதலுக்கான அவசியம் எந்த வயசில் ஆரம்பிக்கலாம் நியாயமான கேள்வி சின்ன வயசில் இருக்கும்போதே இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு தொகை ஒதுக்கணும் வேலைக்கு சேர்ந்த புதுசிலேயே பிளான் பண்ணி சின்ன தொகையாக போட்டால் போதும் வயது ஏற ஏற ரிட்டைன்மெண்ட் திட்டத்துக்கான ஒதுக்க வேண்டிய தொகையும் ஏறிக்கிட்டே போகும் எப்படி திட்டமிட வேண்டும் ஒவ்வொரு படியாக ஏறித்தான் உச்சிக்கு போக முடியும் அதே மாதிரி தான் ரிட்டைன்மெண்ட் திட்டமும் எஸ்ஐபி முறையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேமிக்கவும் முதலீடு செய்யவும் ஆரம்பித்தாதான் பிற்காலத்தில் நல்ல தொகை கிடைக்கும் அதே சமயம் நாளைக்கு வட பயசத்தோடு சாப்பிட்றதுக்கு இன்றைக்கி பட்னி கிடைக்க முடியாதல்லவா அதனால் உங்களோடு இன்றைக்கி தேதிக்கு என்ன செலவுகள் பார்த்து அதுக்கான தொகையும் ஒதுக்கிட்டு மிச்சத்தை எஸ்ஐபி முதலீடாக பார்த்துங்க ரிட்டைன்மெண்ட் காலத்துக்கு நமக்கு என்னென்ன பொறுப்புகள் இருக்கும்னு யோசித்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி திட்டமிடணும் இப்போ உள்ள காலத்தில் பலரும் முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசில் தான் கல்யாணம் பண்ணுறாங்க அதனால் பிள்ளைங்களோட காலேஜ் படிப்பு கல்யாணம் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ரிட்டைர்ட் ஆகும் காலத்தில் தான் கூடி வரும் அப்போது செலவுக்கு தேவைப்படும் பணத்துக்கும் இப்போவே பிளான் பண்ணுறது நல்லது தானே ரிட்டைர்ட் ஆகும்போது ராஜா மாதிரி கம்பீரமாக கடமையே செய்கிறது எப்படி கடனை உடனே வாங்கி கல்யாணத்தை பண்ணிட்டு பிறகு பென்ஷன் பணம் வட்டிக்கே சரியாக போகுதுன்னு புலம்புறது எப்படி யோசனை பண்ணணும் இப்போதே இடம் பிடிங்க முதல்ல எந்த ஊரில் செட்டில் ஆகணுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஊரில் ஒரு இடத்த வாங்கி இப்போவே பிளான் பண்ணுங்க கிராமமாக இருந்தால் இடம் வாங்கி வீடு கட்டும் பிளானை இப்போவே போட்டு கட்டினாதான் ஓய்வு காலத்தில் நிம்மதியாக வாடகை தொந்தரவு இல்லாமல் இருக்க முடியும் அது மட்டும் அல்ல இப்போவே வீட்டை கட்டிட்டா அதுக்கு வரி சலுகை மாதிரியான சலுகைகளும் பெற முடியும் இல்லைனா ரிட்டைர்ட் ஆகி வரும்போது கிடைக்கும் பணத்தை வீடு கட்டவே செலவழிக்க வேண்டியது இருக்கும் முதலீட்டு வழிகள் வாய்ப்புகள் பேங்க் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இதில் ஆர்டி மூலமாக பணம் சேர்க்கலாம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிகளில் எஸ்ஐபி முறையில் முதலீடு செய்யலாம் மாதம் ஐநூறுரூபா கூட போடலாம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிகளில் இருக்கும் பென்ஷன் திட்டங்களில் நீண்டகால அடிப்படையில் முதலீடு செய்கிறது நல்லது மியூச்சுவல் ஃபண்டில் எஸ்ஐபி முறையில் 
முதலீடு செய்கிறதால நீண்ட காலம் என்ற மனசில் இருக்கணும் ஆனால் முதலீட்டை கண்காணிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் பணத்தை போட்டுட்டு மலந்திடக்கூடாது வருமானம் குறைவாக இருக்கும்போது டக்குன்னு முதலீட்டை இடம் மாற்றணும் அதனால் எஸ்ஐபின்னு போட்டால் பனிரெண்டு மாதங்களுக்கு மேலே போடாமல் சட்டுன்னு மாற்றிக்க வசதியாக போடணும் அந்த திட்டம் நல்லபடியாக இருந்தால் தான் தொடரணும் இல்லைனா வேறு திட்டத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் லாக்கின் பீரியடு இருக்கிற திட்டம் எதையாவது போய் மாட்டிக்கிட்டு வெளியே வர முடியாமல் லாபமும் கிடைக்காமல் தவிர்க்கிறத விட முதலேயே கரெக்டாக முடிவு செய்வது தான் நல்லது இந்த கணக்கு எல்லாம் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் முதலீடு செய்கிற எஸ்ஐபி திட்டங்களுக்கு தான் ஆர்டி முதலீட்டை குறைஞ்சதும் மூணு வருஷத்துக்கு தொடரணும் அப்போ தான் ஓரளவு அதிக வட்டி கிடைக்கும் ஆர்டி முதிர்வு அடைஞ்சாலும் அந்த வட்டி தொகையை அப்படியே அதிக வட்டி கொடுக்குற வங்கி ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டுக்கு மாற்றலாம் இப்படி சிறுக சிறுக சேர்த்தால் தான் ரிட்டைர்ட் ஆகும் பொழுது கோடி ஸ்வரனாக வெளியே வரலாம் வங்கி சேமிப்பு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடு மாதிரியே இன்னும் நிறைய முதலீடு வழிகள் இருக்குது தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நாணயங்கள் நிறுவன பங்குகள் பண்டுகள் பாண்டுகள் ஆயில் காப்பீட்டு திட்டங்கள் பென்ஷன் பிளான்கள் ரியல் எஸ்டேட்னு எல்லாம் கலந்த கலவியாக இருக்கணும் நம்முடைய பிளான் ஏன்னா ஒன்று குறைஞ்சாலும் இன்னும் நாளை சமாளிக்க முடியும் அப்படி சரியான கலவியாக இல்லாத பென்ஷன் திட்டம் வீந்தான் பணியாளர் ப்ராடன் ஃபண்ட் இபிஎஃப் எம்ப்ளாயி ப்ராடன் ஃபண்ட் அரசு துறை பொதுத்துறை தனியார் கம்பெனிகளில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு சம்பளத்திலே பிடிக்கப்படும் ப்ராப்ளம் ஃபண்டு முக்கியமான ரிட்டைன்மெண்ட் சேமிப்பு தனியார் நிறுவனம்னா ஊழியர் கட்டுற தொகைக்கு சமமான தொகையை நிறுவனமும் கட்டும் அதனால் ஊழியர்களுக்கு இரட்டை லாபம் இது தவிர ஊழியர் விருப்பப்பட்டால் கையில் இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டு அது கூட சேமிக்கலாம் ஆனால் அந்த சேமிப்பு அதிகபட்சமான பிஎஃப் தொகை எவ்வளவோ அந்த அளவு வரைக்கும் தான் இருக்கும் இந்த தொகையை தொண்ணூறு சதவீதம் வரை கடனாக வாங்கிக்கலாம் விதி இருக்குது ஆனால் எதிர்கால ரிட்டைன்மெண்ட்டுக்காக சேர்க்கும் பணம் இது அனாவசியமாக கடன் வாங்கக்கூடாதுன்னு வைராக்கியத்தோடு இருக்கணும் ஏன்னா கையில் எடுத்த காசு கரைஞ்சி போயிட்டா ஓய்வு காலம் சிரமம்தான் பொது ப்ராடன் ஃபண்ட் பிபிஎஃப் பப்ளிக் ப்ராடன் ஃபண்ட் சுயத்தொழில் செய்கிறவங்களுக்கு பொது ப்ராடன் ஃபண்ட் ஏற்ற திட்டம் பொதுவாக பிபிஎஃப் முதலீட்டை பதினஞ்சு வருடங்களுக்கு முன்னால் முடிக்க முடியாது அதே சமயம் ஆறு வருஷம் கழித்து முதலீட்டில் ஒரு பகுதியை எடுத்துக்கலாம் தேவைப்பட்டால் இதிலிருந்து கடன் கூட வாங்கலாம் தங்கம் வெள்ளி இதுவும் நல்ல முதலீடு தான் நகை சேர்க்கிற ஆசை இருக்கிறனால நாம் நினச்சதை விட வேகமாக தங்கத்தையும் வெள்ளியும் சேர்ப்போம் ஆனால் நகையாக வாங்கி வைக்கிறதுக்கு என்றைக்குமே நல்ல முதலீடாக இருக்காது தங்கமாக இருந்தால் காசுகளாக வாங்கணும் வெள்ளியாக இருந்தால் பார் கணக்கில் வாங்கணும் அப்போ தான் எதிர்காலத்தில் இந்த தங்கத்தையும் வெள்ளியும் பணமாக மாற்றும் போது பெரிய அளவில் சேதாரம் அது இதுன்னு கழியாமல் முதலீடு லாபகரமாக நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்காக நாணயமாக வாங்கினா தான் நல்லதுன்னு விட்டுடாதீங்க ஒன்றுமே செய்யாமல் இருக்கிறத விட தங்க நையாக வாங்கிறது நல்ல முதலீடு தான் பென்ஷன் திட்டங்கள் பென்ஷன் திட்டம் என்ற பெயரில் ஆயில் காப்பீடு நிறுவனங்களும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனங்களும் பல திட்டங்கள் வச்சுருக்காங்க பதினெட்டு வயசிலிருந்து இந்த திட்டங்கள் முதலீடு செய்யலாம் ஆயில் காப்பீட்டு திருவனங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் முதலீடு திட்டமாகவோ இன்சூரன்ஸ் கலந்த திட்டமாகவோ வகை வகையாக வச்சுருக்காங்க வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அறுபத்தைந்து வயசில் கூட இதில் சேரலாம் ஆனால் எழுபத்தைந்து வயதிலிருந்து பென்ஷன் கிடைக்கும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பென்ஷன் திட்டத்தோடு போர்ட்டு போலியோவில் ஜீரோ முதல் நாற்பது சதவீதம் பங்குகள் நாற்பது முதல் அறுபது சதவீதம் கடன் பத்திரங்கள் மற்றும் நிதி சந்தை ஆவணங்கள் இருக்கும் கடன் பத்திர முதலீடு அதிகம்ன்றதால ரிஸ்கு குறைவு அதே சமயம் நாற்பது சதவீதம் வரை பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறதுனால அதிக வருமானத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சில திட்டங்களில் 
பணத்தை மூணு வருஷத்துக்கு எடுக்க முடியாது சில திட்டங்களில் முதிர்வுக்கு முன்னாடி எடுத்தால் வெளியேறும் கட்டணம் அதிகமாக இருக்கும் இதில் பொதுவாக ஐம்பத்தெட்டு முதல் அறுபது வயசிலிருந்து மாதம் மாதம் பென்ஷன் வரும் அதுக்கு பதிலாக பணத்தை மொத்தமாக எடுக்கணும்னா எடுத்துக்கலாம் நாம் ஓய்வு காலத்தில் திட்டமிட்டு தான் முதலீடு செய்ய போகிறோம்னா பல திட்டங்களுக்கு வரிச்சலுகையும் பெறலாம் கூடுதலாக லாபமும் இருக்குது திட்டமிடும்போது கவனிக்க வேண்டியவை ரிட்டைன்மெண்ட் ஆகிட்டாலே தன்னை சுமையாக நினைக்கிறவங்களுக்கு ஏராளமான பேர் இருக்காங்க ஆனால் அவங்க யாருமே தன்னுடைய எதிர்காலத்தை பற்றி சரியாக தீர்மானிச்சிருக்க மாட்டாங்க அப்படி சரியாக செஞ்சவங்க எதை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டாங்க ரிட்டைர்ட் ஆன பிறகு திடீர் செலவுகளை சமாளிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் வேலை பார்க்கும்போது அக்கம் பக்கத்தில் தைரியமாக கடன் கை நீட்டி வாங்கலாம் ஆனால் இப்போ கடன் கொடுக்குறவங்க யோசிப்பாங்க பென்ஷன் தொகையை வச்சுக்கிட்டு எப்படி கடனை கட்டுவாங்க அதனால் ஒரு தொகையை வங்கி சேமிப்பில் கணக்கில் வச்சுருக்கிறது எப்போவுமே நல்லது இப்போ தான் அடுத்த ராத்திரியில் கூட ஏடிஎம்மில் பணம் எடுத்துக்கலாமே டெபாசிட்டுக்கு வட்டி வேறு கிடைக்கும் வயசானாலே திடீர் ஆஸ்பத்திரி செலவுகள் இருக்கத்தான் செய்யும் அது மாதிரி நேரங்களில் டக்குன்னு ஏடிஎம் முன்னால் வண்டியை நிறுத்திட்டு பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு போயிடலாம் ஏடிஎம் கார்டு இப்பொழுது டெபிட் கார்டாக தான் இருக்குது அதனால் குறிப்பிட்ட தொகையை எப்போதுமே சேவிங்ஸ் கணக்கில் வைக்கிறது நல்லது இப்போதைக்கு தேவைப்படாதுன்னு தோணினாலும் எல்லா பணத்தையும் பிக்சைட் டெபாசிட்டில் ஒரே அக்கௌண்ட்டில் போட்டு வைக்காதீங்க பிரித்து பிரித்து போட்டு பல வகைகளில் நல்லதாக இருக்கும் வருங்காலத்தை தேவையை மனசில் வச்சுக்கிட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு அஞ்சுன்னு வருஷ கணக்கை மாற்றி பிரித்து போடுங்க இடைப்பட்ட தேவைக்கு எடுக்க உதவியாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தா அஞ்சு லட்சம் ரூபாயை பிக்சட் டெபாசிட்டில் போட்டு வைக்கிறதா இருந்தால் திடீர்னு பையனுக்கு வெளிநாட்டில் போய் படிக்கிற ஒரு லட்சம் ரூபாய் தேவைப்படுதுன்னா அந்த அஞ்சு லட்சம் ரூபாயும் எடுத்தால் தான் முடியும் அதனால் குறிப்பிட்ட அளவு வட்டி நஷ்டமாகும் அதுவே ரெண்டு ரெண்டு ஒன்றுன்னு தனியாக டெபாசிட் பண்ணியிருந்தால் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி டெபாசிட்டை எடுத்துக்கலாம் மாத செலவுக்கு பணம் தேவைப்பட்டால் மந்த்லி இன்கம் அல்லது டிவிடண்ட் திட்டங்கள் முதலீடு செஞ்சால் மாத மாதம் பணம் வீடு தேடி வரும் சரியான திட்டங்களை தேர்வு செய்கிறதுனால முன்னமே நல்ல நிதி ஆலோசனைகளை கேட்டு முடிவெடுக்கிறது எப்போதுமே புத்திசாலிதனமாக இருக்கும் வரி சலுகை ரிட்டைன்மெண்ட் ஆகும்போதே பாதி பலம் போயிட்ட மாதிரி இருக்கும் அந்த நேரத்தில் வரி சுமையும் தூக்கி தலையில் வச்சா கணம் தாங்காது ரிட்டையர்ட் ஆன நாளில் உதவிக்கு வரணும்னு சொல்லி தான் பல முதலீடுகளை செய்கிறோம் அதே சமயத்தில் முதிர்வடையும் தொகைக்கு வரியை போட்டு தாளிச்சிட்டா சேர்த்த முதலுக்கு மோசம் வந்துவிடும் அதனால் முதலீட்டை ஆரம்பிக்கும் போதே இது முதிர்வடையும் போது வரி சலுகை உண்டா விசாரித்து தெரிஞ்சுக்கணும் ரிட்டையர்ட் ஆகும்போது கிடைக்கிற ப்ராவிடன் ஃபண்ட் பொது ப்ராவிடன் ஃபண்ட் பணிக்கொடை ராஜிவட்டி அதிகபட்சம் மூணு புள்ளி அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் இதுக்கெல்லாம் வரி கிடையாது பென்ஷன் தொகையை முப்பத்தி மூணு சதவீதத்துக்கு வருமான வரி இல்லை இது மாதிரி பங்குகள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பண்டுகள் மூலமாக டிவிடண்ட்டுக்கு வரி இல்லை ஓராண்டு மேற்பட்ட பங்கு இக்குவிட்டி பண்டுகள் மூலமாக வருமானத்துக்கு வரி கிடையாது அதே போல் எல்ஐசியில் எடுக்கும் இன்சூரன்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் போன்றவற்றுக்கும் வரி கிடையாது அடுத்ததாக மெடிக்லைம் கண்டிப்பாக மெடிக்லைம் பாலிசி எடுத்துக்கிறது அதுலேயும் இந்த மெடிக்லைம் இளம் வயதிலே எடுப்பது தான் முதுமைக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் சின்ன வயசில் எந்த நோயும் தாக்காதுன்றனால ப்ரீமியம் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் எந்த கெடுபடியும் இல்லாமல் பாலிசி கொடுத்துருவாங்க இதுவே லேட்டாக யோசனை பண்ணி நாற்பத்தைந்து வயதுக்கு மேலே போய் மெடிக்லைம் எடுக்கலான்னு பார்த்தா பல பரிசோதனைகளை பண்ண சொல்லுவாங்க அதனால் அதில் ஏதாவது குறைபாடாக இருந்தால் சிகிச்சை எடுக்கிறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அதனால் ரிட்டைன்மெண்ட்டுக்காக நிதி தேவைகளுக்கு பிளான் பண்ணுற மாதிரியே வயசான காலத்தில் மருத்துவ தேவைகளுக்கும் இளமையிலே பிளான் பண்ணுறது ரொம்ப சரியாக இருக்கும் நாற்பதுக்கு மேலே சிகிச்சை தேவைனா வரும்போது சுலபமாக பயன்படுத்திட்டு போயிடலாம் அதனால் தான் சொல்கிறோம் மெடிக்லைம்னா ரொம்ப முக்கியம்
அதை செய்யலைனா காலம் போன காலத்தில் அந்த வியாதி இந்த சிகிச்சைன்னு கையில் இருக்கும் சேமிப்பை எல்லாம் கரைச்சிட்டு உட்கார்ந்துருக்கு நிலைமை வந்துடும் ஏன்னா இப்போ வரும் வியாதி எதுவுமே லட்சத்துக்கு குறைவாக சிகிச்சை செலவை வைக்கிறது இல்லை உங்களுடைய வளமான ஓய்வு கால வாழ்க்கைக்கு இப்பொழுதே சேமிக்க ஆரம்பித்து விட்டீர்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்